ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மலைப்பெண் சமையலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் அது சட்டுன்னு செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரில் செய்ய போகிறோம் சாஃப்டாக செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது என்னென்னா பால் கொழுக்கட்டை இது எப்படி செய்யணுன்றதுக்கான ஒரு டிப்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் அவங்க சேனலுக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம மலைப்பெண் சமையலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலில் கிளிக் பண்ணும் போது ஆல் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக அப்டேட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல அஞ்சலை பெட்டியில் இருக்க ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து நீங்கள் புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல கொழுக்கட்டை வந்து சாஃப்டாக வரணும்னா புழுங்கல் அரிசி தான் செய்யணும் பால் கொழுக்கட்டைக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் புழுங்கல் அரிசி எடுக்க போகிறீங்க அதை நல்லா ஒரு மணி நேரம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து நம்ம இட்லி மாவு எப்படி அரைப்பீங்களோ அதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை அந்த பேனில் வந்து ஊற்றிட்டு சிட்டிகை மட்டும் உப்பு போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொழுக்கட்டை மாவில் மட்டும் உப்பு போட போகிறோம் ஆனால் இது வந்து ஸ்வீட் ரெசிபி தான் இதை நீங்கள் நல்லா கிண்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பதம் வரும் மூணாவது நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இறுகி இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எப்படி பதம் பார்க்க போகிறீங்கன்னா கொஞ்சமாக கையில் மாவு எடுத்து நமக்கு பால் பண்ண வருதான்னு பாருங்கள் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா கரடு முரடாக இருந்ததெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்து பெசஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஆயில் போடாதீங்க கையில் எதுவுமே ஆயில்லாம் போடாமல் நல்லா பால் கொழுக்கட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சின்ன சின்ன பால் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்கள் பாலில் சீக்கிரமாக வெந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பெரிய பாலாக போடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இரநூத்தம்பது மில்லி லிட்டர் பால் ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா திக்கான பாலாக ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இந்த பால் கொழுக்கட்டைக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து சக்கரை இதை நல்லா சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரே ஒரு ஏலக்காய் வந்து ஃப்ளேவர் கேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பாலில் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் பாலை வந்து நல்லா சுண்ட விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அதுக்குள்ளே வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துடலாம் தேங்காவை கட் பண்ணி போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொழுக்கட்டை நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நல்லா திக்க ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ திக்கான பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பாலை ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ் ரெண்டு ட்ராப் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா உங்களோட பால் கொழுக்கட்டை டக்கரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க நெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்காகனா முந்திரி திராட்சை தாளித்து நம்ம கொழுக்கட்டையில் வந்து ஊற்றிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் கொழுக்கட்டையில் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டான ரொம்ப 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 டேஸ்டான ரொம்ப ருசியான பால் கொழுக்கட்டை நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பெரிய வேலைலாம் கிடையாது அரிசி ஊற வைக்கிற நேரம் தான் மறக்காமல் புழுங்கல் அரிசி ஊற வைங்க பச்சரிசி ஊற வச்சிங்கன்னா உங்கள் கொழுக்கட்டை சாஃப்டாக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பால் கொழுக்கட்டைக்கு மட்டும்தான் புழுங்கல் அரிசி சாதா கொழுக்கட்டைக்கு பச்சரிசி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவ